السلام عليكم عمركم جربتم قبل كده تخلطوا اللحمة مع الصودا؟ ما اعتقدش انا النهاردة حامل معاكم اقراص اللحمة بالصودا مش متخيلين قد ايه هي طرية جدا وجوزي كده من جوه لو الكفتة بتنشف منكم باي طريقة بتعملوها جربوا وصفتي للحمة ديت وانتوا هتعملوها دايما وفي البيت دايما هيطلبوها منكم على طول يلا بينا نبدأ على طول بس قبل ما نبدأ في الوصفة لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش اشتركوا فيها وتعملوا لايك وشير الفيديو ده لو حبيتوا ويلا بينا نبدأ على طول المكونات اللي انا هحتاجها هحتاج نص كيلو من اللحمه المفرومه تكون فيها نسبه دهون كده زي ديت وبصله متوسطه ومعلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والبابريكا والبهارات المشكله ومعلقتين كبار من البقسماط المطحون ومعلقه صغيره من كربونات الصوديوم اللي هي كربوناته والمكون الجديد بقى اللي هيخليها كده طريه وجوسي قوي من جوه من غير ما تنشف السودا او السبرايت مش لازم طبعا نفس النوع اي حاجه موجوده عندكم بس تكون من غير يعني لون ومن غير نكهه زي مثلا ما ينفعش نستخدم نكهه البرتقال مثلا هحتاج اخد منها فنجان صغير اول حاجه هبشر البصله بشر ناعم قوي وبعدين هاخدها اصفيها بمصفى ضيقه مش محتاجه المايه بتاعتها هستغنى عنها هستخدم التفل بتاعها وبس وبعدين هحطها على اللحمه واحط التوابل عليها كلها هي والبقسماط والكربوناتو وبعدين هاخد فنجان صغير من الصودا فنجان صغير قوي ما نكترش علشان ما تبقاش مسكره طبعا اول ما بحطها على الكربونات وبتعمل تفاعل كده زي ما انتم شايفين وبعدين هخلطهم مع بعض كويس قوي لغايه لما تبقى شبه العجينه كده دلوقتي بقى هغطيها وادخلها التلاجة ساعه وبعدين هشكلها ممكن تحضرها من بالليل وتسويها الصبح بعد ما سبتها في التلاجة وقت كويس كده ارتاحت جنبي طبق هنا فيه ميه هبل ايدي كده بالميه لو عندكم ميه البصل ما رميتوهاش ممكن تستخدموها بس انا عشان كنت عاملاها من قبلها بيوم فما كانش ينفع ان انا استخدم ميه البصل بتاعتها كان ريحتها هتتغير وبعدين ببل ايدي كده بالميه وهشكلها كرات وبعدين ببططها كده زي الاقراص <تصفيق> بالطريقه ديت بضغطها كده بالشكل دوت وبعدين برصها على ورقه زبده لو الصينيه اللي عندكم مش بتلزق حطوها فيها على طول مش محتاجين ان انتوا تحطوا ورق زبده ولا حاجه وبعدين هنا قطعت طماطم انصاص وفلفل وحطيتهم كده معاهم في الصينيه علشان عايزاهم اعمل لهم طماطم وفلفل مشويين كده مع الكفته وبعدين هدهن الوش بتاعهم بالزيت بدهن الوش بتاع الطماطم والفلفل وبس مش بدهن الكفته وبدخلهم الفرن يكون متسخن يكون شغال من تحت على درجه حراره 200 وبشغل الشوايه من فوق بخلي الصينيه قريبه قوي من الشوايه وبسيبها 10 دقائق وبس وبعدين بطلعها اقلبها على الناحيه الثانيه كده وبرده بقلب الطماطم والفلفل وبرجع ادهن الوش بتاعهم تاني وبدخلهم الفرن تاني عشر دقايق كمان او اقل على حسب كده ما تاخد لون كده وتتحمر معايا برده بدخلها تحت الشوايه لو انتوا عندكم الفرن مش بيشتغل فرن وشوايه مع بعض يبقى دخلوها تحت الشوايه على طول بس سخنوا الفرن الاول عشر دقايق او 15 دقيقه وبعدين دخلوا الكفته تحت الشوايه وشغلوا الشوايه عليها وسيبوها نفس الوقت اللي انا قلت لكم عليه وكده خلاص بعد ما استوت شايفين بقى بتلمع وطرية قوي ازاي انا بدهنتش الكفتة خالص زي ما قلتلكم انا دهنت الطماطم والفلفل وبس برشة كده من الزيت الاضافات اللي انا زودتها عليها هي اللي خلتها تبقى شكلها عمل كده وبتلمع ومديها صوص جميل كده وبس كده دي كانت اسرع واحلى كفتة هتاكلوها في اقل وقت مش بتاخد وقت خالص زي ما انتوا شايفين هم 15 دقيقة تقريبا وبس بقت جاهزة معايا شوفوا بقى من جوه قد ايه هي طرية ومش ناشفة زي ناس كتير بتشتكي لما بتعمل الكفتة من النهارده خلاص مش هتنشف منكم تاني ولا هتفك هتطلع معاكم احلى كتير كمان من الطريقه العاديه يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم وما تنسوش لو حبيتوا الفيديو تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي وباي باي